এই আমলটা যদি করেন আল্লাহ তাআলা আপনার মুস্তাজাবু দাওয়া বানিয়ে দিবে মুস্তাজাবু দাওয়া মানে এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তি হাত তুলে দোয়া করতে দেরি কবুল হতে দেরি হয় না আপনারা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের নাম শুনেছেন তো ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল ওনার শেষ জীবনে হাদিস কালেকশন করার জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন একবার তিনি সফরে বের হয়েছেন হাদিসের সন্ধানে এক মসজিদে মাগরিবের সালাত পড়ে এশার সালাত পড়ে উনি ভাবলেন প্রচন্ড শীত আজকের রাতটা এই মসজিদেই কাটিয়ে দেব ফজরের সালাত পড়ে বের হব তিনি ব্যাগ থেকে কাঁথা বের করে মসজিদে শুয়েছেন কিন্তু দারোয়ান ব্যাটা থাকতে দিবে না দারোয়ান বলে বের হন মসজিদে থাকা যাবে না চিনতে পারে নাই যে এটা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ইমাম আহমদ বললেন বাবা আমি শুধু রাতটা থাকতে চাই আমি তো ফজরেরও মুসল্লি ফজরের নামাজে পড়বো এই মসজিদে আমার থাকতে দেরে বাপ আমি ফজরের পরে বের হয়ে যাবো হাদিস সংগ্রহের কাজে দারোয়ান কয় না মসজিদে থাকা যাবে বেরোন নাহলে ঘাত ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব কি আর করবে দুঃখ ভরা মন নিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল বের হয়ে গেলেন প্রচন্ড শীত কোথায় যাবে যাওয়ার জায়গা নাই হঠাৎ দেখে একজন খাব্বাস মানে রুটি বিক্রেতা যুবক সে রুটি বানাচ্ছে কি বানাচ্ছে তিনি ভাবলেন এই রুটির দোকানের পাশে যদি বসি তাহলে তো চুলার আগুনে রাতে আগুন বহানো যাবে ঠিক কি না যে যুবককে সালাম দিয়েছে আসসালামু আলাইকুম যুবক বলেছে ও আলাইকুম আসসালাম বললো বাবা আমি মুসাফির যাওয়ার জায়গা নাই আজ রাতে তোমার এই রুটির চুলার সামনে বসে রাতটা কাটাতে চাই যদি অনুমতি দাও যুবক বলে আহলান মাসাহলান খোশ আমদেদ এটা তোমার খোশ নাসিব আপনি আগুন পোহালে আমার তো সমস্যা নাই আসেন 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 বসেন আহমদ ইবনে হাম্বাল আল্লাহ শুক্রিয়া করে বসে গেলেন বসে বসে আগুন পোহাচ্ছেন আর দেখতে পাচ্ছেন যুবক যখন রুটি বানায় খামির বানায় যুবক পড়ে আস্তা গফের গোল গোল করে আটা দলা করে এক পাশে লাইন করে রাখে আর পরে আস্তা গফের দলাগুলো নিয়ে রুটি বলতে থাকে আর পরে রুটিগুলো চুলায় ঢুকায় আর পরে যখন রুটি বিক্রি করে তখন পরে ক্রেতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যখন ক্যাশ বক্সে রাখে কি পরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল তো অবাক ঘটনা কি কি হলো তার খালি আস্তাক ফিরুল্লাহ জিজ্ঞেস করলো যুবক এই যে তোমারে দেখতেছি আসার পর থেকে খালি পড়ো আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ ঘটনা কি যুবক বলে এই আস্তাক ফিরুল্লাহর আমল সব সময় করার কারণে আল্লাহ আমাকে মুস্তাজাব দাওয়া বানিয়ে দিয়েছে মানে আমার জীবনে আমি যত দোয়া করেছি একটাও আল্লাহ ফিরায় নাই সব কবুল একটা দোয়া ছাড়া কটা ছাড়া আহমদ ইবনে হাম্বাল তো অবাক বলে কি তুমি মুস্তাজাব দাওয়া তুমি দোয়া করলেই কবুল হয়ে যায় আর জীবনে যাই চেয়েছ তাই কবুল হয়েছে আবার বলতেছ একটা হয় নাই এখনো ওনার কিউরিসিটি বেড়ে গেল উনি বললেন তোমার কোন দোয়াটা কবুল হয় নাই বাবা আমাকে শোনাও হাব্বাস যুবক বলে আমি জীবনে এই এস্তেক ফার বারবার পড়ার কারণে আমি যা চেয়েছি তাই পেয়েছি দোয়া করা মাত্রই কবুল হয়েছে শুধু একটা দোয়া কবুল হয় নাই আর সেই দোয়াটা আল্লাহর কাছে ছিল যে আল্লাহ এই জামানার সবচেয়ে বড় মহাদ্দেশের নাম শুনেছি তার নাম নাকি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল আল্লাহ আমি আমার এন্তেকালের আগে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের সাথে মুসাফা করে যেন মরতে পারি আমি যেন দু চোখে তাকে দেখে মরতে পারি মুসাফা করে যেন মরতে পারি তার থেকে দোয়া নিয়ে যেন মরতে পারি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল চোখের পানি ছেড়ে দিলেন ডেকে বললেন যুবক আসলেই তুমি মুস্তাজাবুদ্দাওয়া সব দোয়া তোমার কবুল হয়েছে সব সময় যে থাকবে তার আহমদ ইবনে হাম্বালের ওই যুবকের মতো মুস্তাজাবু দাওয়া বানিয়ে নিবে কে এজন্য অবসরে বাসের জন্য বসে আছেন রিক্সা দিয়ে চলছেন কোনো কাজ নাই মনে মনে কি পড়বেন আওয়াজ করে পড়েন আস্তা গফের আরো জোরে পড়েন আস্তা গফের আরো পড়েন আস্তা গফের আল্লাহ আল্লাহ আমাদের পাপ গুলোকে তুমি মোচন করে দাও আরো জোরে পড়েন আমিন